Hi everyone, I am Prabhakaran from Highcom Tech. In this time, I want to thank you all for being a valuable followers of Prabha's MS Office. In all the videos you are watching, you can comment positive on the comments. That's why I am very happy. In this case, you can see all the videos you are watching in the comments. You can skip the video. 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 So, skip the video is not good. Okay? So, in this video, you can see the video. Pivot table ஏ எப்படி ஃபார்முலாவை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பிவட் டேபிளில் ஃபார்முலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒர்க்கை பண்ணுது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க பிவட் டேபிளை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கட்டாயம் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லை எனக்கு தெரியாது நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவும் பார்க்கலன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வாங்களேன் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ஓகே இந்த வீடியோ நம்ம டைரக்டாகவே எப்படி ஃபார்முலாவை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுன்ற சாப்டருக்கு போயிடலாம் வாங்க தெரிஞ்சுக்க போகலாம் இந்த டேபிளை நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயியுடைய நேம்ஸ் இருக்கு தென் ஜான் ஃபெப் மார்ச் ஏப்ரல் அப்படின்ற அந்த நாலு மாதமும் அந்த எம்ப்ளாயி எடுத்த இண்டிவிஜுவல் லீவ்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு காலமில் இருக்கு தென் அதே மாதிரி எல்லா மாதமும் அவங்க வாங்கின சேலரி லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா எம்ப்ளாய்க்கும் இருக்குது ஓகே இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம ஒரு பிவட் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் அப்புறம் அந்த கிரியேட் பண்ண பிவட்டுக்கு எப்படி ஃபார்முலாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம பிவட் டிப்பில் கிரியேட் பண்ணிடலாம் என்டர் டேட்டாவும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் போனீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட்டில் பிவட் டேபிள் இந்த விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் வந்து நிறைய ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்ததுனால இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நியூ ஒர்க் ஷீட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய பிவட் டேபிளை நான் நியூ ஒர்க் ஷீட்டில் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நியூ ஒர்க் புக்கில் தட் இஸ் நியூ ஒர்க் ஷீட்டில் என்னோடய டேபிள் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஒரு டெம்ப்ளேட் மட்டும் வந்திருக்கும் அதாவது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தேவையான ஃபீல்டை இந்த பிளேஸ் ஹோல்டரில் எடுத்து பிளேஸ் பண்ணணும் பண்ணிடலாமா எம்ப்ளாயி நேம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரோலை எடுத்து விடுறேன் என்ன வேணும் எனக்கு அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கரில் ஒரு ஒரு மாதமும் அவங்க எடுத்த லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் டோட்டலாக எவ்வளோ லீவ்ஸ்ன்னு எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் சரியா என்ன பண்ணலாம் இந்த டேபிள்லேயே கூட தட் மீன்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ்லேயே கூட நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலாவை போட்டு சம் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஆட் பண்ணலாம் பட் இது நம்ம டாஸ்க் இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிவட் டேபிளில் எப்படி ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிவட் டேபிள் வந்துடுங்க பிவட் டேபிளில் டோட்டல் என்ற ஃபீல்டுங்க இல்லை இல்லையா இண்டிவிஜுவல் மந்த் தான் இருக்குது டோட்டல் என்ற ஃபீல்டு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் பிவட் டேபிளில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிவட் டேபிள் டூல்ஸில் அனாலிசிஸ் போங்க ஓகே இதில் ஃபீல்ட்ஸ் கம்மா ஐட்டம் கம்மா செட்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா இதில் கேல்குலேட்டட் ஃபீல்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் லீவ்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் லீவ்ஸ்னால் நம்ம ஃபீல்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் லீவ்ஸுன்னு இந்த இடத்துல ட்ராக்கரில் அது இல்லை அதனால் நம்ம அதை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுறது டோட்டல் லீவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மந்த்தோடைய லீவ்ஸும் ஃபெப்ரவரி மந்த்தோடைய லீவ்ஸும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு மந்த்தோடைய லீவ்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி வர டோட்டல் தானே டோட்டல் லீவ்ஸாக இருக்க முடியும் அதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் சி இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்த மேனுவல் ஃபார்முலா ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்புட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஜனவரி மந்த்தை இன்சர்ட் பண்ணோம் தென் ப்ளஸ் மேனுவலாக கீப் பண்ணிவிட்டு ஃபிப்ரவரி இன்சர்ட் பண்ணோம் தென் ப்ளஸ் மேனுவலாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மார்ச் ப்ளஸ் மேனுவலாக போட்டு ஏப்ரல்னு கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆட் கொடுத்துருங்க இந்த டோட்டல் லீவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி ஒரு ஃபீல்டு உங்களுடைய லிஸ்டில் புதுசாக வந்திருக்கோம் ஓகே பண்ணிவிடுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஸோ டோட்டல் லீவ்ஸ்னு ஒரு நியூ ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு அந்த ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கேயும் வந்துருச்சு சம் ஆயிருச்சு சம் தான் ஆகணும் அரவிந்த் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்காரு டேட்டா பேஸ் போய் பார்க்கலாமா அரவிந்த் இத்தனை லீவ் எடுத்திருக்காரு எயிட் லீவ்ஸ் தான் எடுத்திருக்காரு ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் ஆகிடும் ஆஸ் பெர் த நியூ ஃபீல்ட் தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் நவ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நமக்
இத்தனையும் ஒரு பிளஸ் போட்டு ஏப்ரல் ஓகே தென் என்ன பண்ணலாம் ஃபுல்லாக ஒரு பிராக்கெட் போட்டு இங்கே ஒரு பிராக்கெட் போட்டாச்சா இந்த எண்டுக்கு வந்துடுங்க இங்கேயும் ஒரு பிராக்கெட் போடுங்க ஓகே போட்டுட்டு இந்த எண்டில் வந்து இன்டென்ட் போட்டுட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ டேக்ஸ் ஒரு ஃபீல்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே பண்ணிடுறேன் ஓகே காட் இட் ஸோ இந்த அரவிந்த் அப்படின்றவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டணும் மொத்தமாக இவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்னு வந்துருச்சு ரொம்ப வந்துருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கா போய் செக் பண்ணிடலாம் ஒரு வாட்டி சும்மா இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் சம் ஓகே இதோடைய ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ செவன் தான் வருது அரவிந்துக்கு எஸ் அரவிந்துக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ செவன் தான் வந்திருக்கு நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் அனந்துக்கு அனந்தோடைய வேல்யூ வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் எஸ் அனுவிந்துக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ செவன் தான் வந்திருக்கு இங்கேயும் அந்த அவுட் புட் தான் வந்திருக்கு நம்ம இங்கே பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிவட் டேபிளில் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ பிவட் டேபிள் நம்ம ரெண்டு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று டோட்டல் லீவ்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு ரெண்டாவது டேக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபீல்டு இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபீல்டு புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீல்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிவட் டேபிளையும் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ரொம்ப ஈஸியாகவே என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கிரியேட் பண்ண ஃபார்முலாவை உங்கள் பிவட் டேபிளில் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒருவேளை கிரியேட் பண்ண அந்த ஃபார்முலேட்டட் ஃபீல்டை எடிட் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங்காக நீங்கள் இன்புட் கொடுத்த ஃபார்முலாவை மாற்றணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் கூட ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பிவட் டேபிளில் கிளிக் பண்ணால் இந்த பிவட் டேபிள் டூல்ஸில் வருமா இதில் அனலைசஸ் போனீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி ஆப்ஷன்குள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் கிரியேட் பண்ண லிஸ்ட் ரெண்டும் ஷோ ஆகும் ரைட் இதில் நீங்கள் எதை எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை கொடுங்க தென் இந்த இடத்துல நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ண அந்த நியூ ஃபீல்ட் இங்கே அப்டேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அவுட்புட்டும் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்முலாவை நீங்கள் தப்பாக போட்டால் கூட திருப்பி எடிட் பண்ணி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஓகே இப்போது இந்த ட்ராங்கரில் உள்ள டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துலே நான் வந்து டோட்டல் லீவ்ஸையும் சம் பண்ணி எடுத்துக்கலாமே அதே மாதிரி டோட்டல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸையும் இவங்க பேஸ் பண்ணி நான் சம் போட்டு இங்கே எடுத்துக்காமேன்னு தோணலாம் பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா பேஸை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதை ஒரு டேட்டா சோர்ஸாக மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல பிவர் டேபிளை யூஸ் பண்ணி அந்த டேபிளில் ரெஃபரன்ஸாக நம்ம லிங்க் கொடுத்து அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிவர் டேபிளே ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் பிவர் டேபிளே தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமே தவிர இந்த இடத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அந்த மாதிரி ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை புதுசாக கிரியேட் பண்ண நம்ம பிவர் டேபிளில் தான் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் உங்களுடைய எக்ஸிஸ்ட் டேட்டா சேஃபாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில பெனிஃபிட் கட்டாயமாக இந்த மாதிரி பண்ணுறதுல இருக்குது இந்த வீடியோ கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்கோம் பிவர் டேபிளில் ஃபார்முலேட்டட் ஃபீல்டாக என்ன ஃபார்முலாவை எப்படி பிவர் டேபிளில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அதோடைய ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றதை உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கோம் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய லைவ் இன்ஸ்டன்சஸ்லையும் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் உங்கள் மைண்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஓகே நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் டு லேர்ன் அபவுட் பிவர் டேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நிறைய டிப்ஸை நிறைய வீடியோஸில் நாங்கள் போடுவோம் எல்லா வீடியோவையும் பாருங்கள் எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கூட ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குற ஹேபிட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னா நிறைய டிப்ஸை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸ்கிப் பண்ணும்போது அதெல்லாமே என்ன ஆகும் ஸ்கிப் ஆகிடும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்து முடிச்ச உடனே பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கட்டாயமாக லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்கள் தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கட்டாயமாக பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக்கும் பண்ணுங்கள் ஸ்டே வித் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் சி இந்த நெக